Ciao e bentornato, sono Mattia di Lingua Franca e oggi impareremo i principali modi per esprimere la propria opinione. Se anche a te qualche volta è capitato di voler intervenire in un discorso per spiegare il tuo punto di vista, ma di non sapere né come farlo né quali espressioni usare, bene, questo video fa per te. Quando si impara una lingua nuova è fondamentale riuscire a esprimere la propria opinione perché ciò ti permette di intervenire nella discussione senza rimanere un ascoltatore passivo e allo stesso tempo fa sì che la discussione possa continuare con un botta e risposta. In fondo non ci può essere comunicazione se non c'è un feedback o una replica a quanto viene detto dall'altra persona. Perciò se non vuoi sentirti tagliato fuori da una conversazione e hai voglia anche tu di dire la tua, seguimi in questa nuova lezione. Scopriamo quali modi si usano in italiano per esprimere un'opinione. Primo modo, verbo più congiuntivo. Penso che, credo che, ritengo che, sono convinto che, sostengo che. Questi verbi, che hanno tutti lo stesso significato, sono molto usati, soprattutto nel parlato, per esprimere la propria opinione e seguono sempre la stessa regola. Dopo il che serve il modo congiuntivo. Ad esempio, penso che tu sia bellissima, non penso che tu sei bellissima. Questo è un errore brutto. Vediamo un esempio in una conversazione. Marco dice la legge italiana ancora non permette di affidare a un bambino il cognome della madre. Questo è inaccettabile, siamo gli unici in tutta Europa. Lucia potrebbe allora rispondere Hai ragione, sono convinta che questo tema dovrebbe essere una priorità per la politica italiana, perché è sinonimo di uguaglianza e di parità tra i sessi, ma ahimè non è così. C'è sempre qualcosa di più importante di cui discutere. In questo caso Lucia esprime la propria opinione incominciando la frase con sono convinta che e argomenta il suo pensiero. In questo caso inoltre Marco e Lucia sono d'accordo, cioè hanno la stessa opinione. Quando sei d'accordo con l'opinione di qualcuno in italiano si usano le seguenti espressioni. Sono d'accordo. Hai ragione. È vero. È così. Secondo modo. Secondo me. Un altro modo per esprimere la propria opinione è utilizzare l'espressione secondo me. Anche secondo me è un'espressione che si usa frequentemente nella lingua parlata. Ad esempio, potrebbe capitarti di entrare in un bar mentre alcune persone stanno guardando una partita di calcio e un tifoso potrebbe dire Scommetto che questa partita finirà 0 a 0 e un altro tifoso potrebbe rispondere Non credo proprio, la Juve è più forte del Milan, secondo me finirà 2 a 0. In questo dialogo il secondo tifoso esprime un'opinione contraria rispetto al primo e oltre a usare l'espressione secondo me incomincia la frase con non credo proprio. Per esprimere disaccordo, cioè quando si ha un'opinione diversa rispetto ad un'altra, si possono utilizzare queste espressioni non sono d'accordo, sono in disaccordo non è così, non credo proprio, la penso diversamente. Terzo modo, espressioni molto utilizzate per esprimere pareri sono a mio parere, a mio giudizio, a mio avviso. 
Ecco un esempio. A mio parere, l'Unione Europea dovrebbe rendere gratuiti i trasporti per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni. In questo esempio, a mio parere, può essere sostituito anche con a mio avviso oppure con a mio giudizio. Queste ultime due espressioni sono però più formali e le sentirete usare meno. Quarto modo, dal mio punto di vista. Un'altra espressione molto utile per esprimere un'opinione è dal mio punto di vista. Si tratta di un modo formale per introdurre appunto il proprio punto di vista in una conversazione. Ti consiglio di usarlo soprattutto quando non sei d'accordo con qualcuno, ma non vuoi essere scortese nell'affermare un'opinione diversa. Per esempio, in un contesto lavorativo, se il tuo capo dice questa fase del procedimento deve essere eseguita più in fretta. Non capisco perché ci metti così tanto. È una perdita di tempo. Tu potresti rispondere... Dal mio punto di vista è una fase fondamentale che richiede tutta l'attenzione e il tempo necessari. Come vedi nell'esempio, utilizzare dal mio punto di vista ti permette di non essere d'accordo, ma in modo gentile ed educato. Bene, spero che questa lezione ti sia stata utile e soprattutto che tu possa sempre esprimere la tua opinione. La libertà di espressione è davvero importante e dovrebbe essere un diritto riconosciuto a tutti. Se questo video ti è piaciuto, un like sarebbe la risposta migliore, secondo me. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!